ഹായ്നി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഏരിയസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതല്ല ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മിസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ടൈം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നീണ്ട് നീണ്ട് പോകും അപ്പം മിസ് വിചാരിച്ചു നേരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഇതാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം പാരലൽസ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ബേസ് ആൻഡ് ദ ടു പാരലൽസ് അതായത് നമ്മളടുത്ത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇതേ രണ്ട് ഷേപ്പുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് സെയിം ബേസും അതേ കണക്ക് തന്നെ സെയിം പാരലലിന് ഇടയിലുമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അതായത് ഇപ്പം ദേ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി ഏതാണ് സെയിം ബേസായിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് സെയിം പാരലൽ ലൈനുകളായിട്ട് വരുന്നതെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് റൈഡ് എ കോമൺ ബേസ് ആൻഡ് ദ ടു പാരൽസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് എഴുതുകയും വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് കേട്ടപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടി എന്ന് വരില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഷേപ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഷേപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് കോമൺ ബേസും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് കോമൺ ബേസും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ പാരലൽ ലൈനും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഡി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് ഡി സി ആണ് ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഈ ഷേപ്പ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചു അതായത് എ ബി ഡി സി അതിൽ എന്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ കയറി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളു നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇനി അതിനകത്തൊരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പ് പുറത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് മിസ് ഒന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം എ B, D, C. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ടിനും ബേസ് എന്ത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി സി തന്നെയാണ് രണ്ടിനും ബേസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കോമൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ ബേസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഡി സി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് ആണ് ഈ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കോമൺ ബേസ് കണ്ടെത്തി അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ കോമൺ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി കോമൺ ബേസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി ഇത് ഇവർ ഏതൊക്കെ സെയിം പാരലൽ ലൈനുകൾക്കിടയിലാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെയിം പാരലൽ ലൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കിക്കേ എ ബി അതേപോലെ ഡി സി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരലൽ ലൈനുകൾ ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും ആണെന്ന് മിസ് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഇതേ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എ ബിയിൽ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡി സിയും ഇവിടെ എന്താണ് പാരലലുകളാണ് അല്ലേ സോ ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പാണ് ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഷേപ്പ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എൻ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടി കോമൺ ബേസ് നോക്കിയാൽ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിക്കേ പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് ആർ എസ് അതേപോലെ തന്നെ എം എൻ ആർ എസ് അതിലുമുണ്ട് ആർ എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ബേസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് പാരലൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ കോമൺ പാരലൽ ലൈനുകളല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് ഈ ട്രെപ്പീസിത്തിൻ്റെ എം എൻ അതായത് ടോപ്പ് പോർഷനായ ഈ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വേറെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വേറെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സെയിം പാരലൽ ലൈനുകളുടെ ഇടയിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേസമയം ഈ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ പി ക്യൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു എന്താണ് ഇവരുള്ളത് സെയിം പാരലൽ ലൈൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മുടെ ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനായ എം എൻ പി ക്യൂവിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല സോ ഇവിടെ എന്താണ് കോമൺ പാരലൽ ലൈനുകൾ അല്ല സോ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് വന്നാലേ നമുക്കത് എഴുതാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻ ഇവിടെ സ്യൂട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്കിത് ഒന്നും എഴുതേണ്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് കാരണം അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം ബേസും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം പാരലുകൾക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ കോമൺ ബേസും ആ പാരലൽ ലൈനുകളും എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അല്ലേ കോമൺ ബേസുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം പാരലൽ ലൈനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് ഈ ഇതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചു വെച്ച് അത് ഈ രീതിയിലൊന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും വരേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇനി ഏതാണ് കോമൺ ബേസ് ഏതാണ് പാരലൽ ലൈനുകൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഡേ പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് നോക്കിക്കേ അതിൽ എന്തുണ്ട് ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ആർ ടി ഇതേ നോക്കിക്കേ അതിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്യു ആർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം പി ക്യു ആർ എസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ മിസ് ഇതേ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ക്യു ആർ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യു ആർ ടി അതേപോലെ തന്നെ മിസ് കൂടെ വരച്ചത് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഇതിന് എന്തുണ്ട് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡുണ്ട് ഇതിന് എന്തുണ്ട് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെയിം ബേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട കണ്ടോ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരച്ച ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് ക്യു ആർ ആണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെയും ബേസ് ക്യു ആർ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കോമൺ ബേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യു ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ഇനി അതേപോലെ പാരലൽ ലൈനുകൾ ചെയ്തെടുക്കാം ദാ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പി എസിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ പി എസും അതിന് പാരലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ക്യു ആർ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പാരലുകളാണ് അല്ലേ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പാരലൽ ലൈനുകളാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ കോമൺ ബേസ് ഏതായിരുന്നു ക്യു ആർ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു പാരലൽ ലൈൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇ പി എസും ക്യു ആർ പി എസ് ആൻഡ് ക്യു ആർ
അപ്പം നമുക്ക് സെയിം ബേസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂ പി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മിസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാണ് ക്യൂ പി ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് വന്നെടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബി സി നോക്കിക്കേ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് ഒന്നാണോ അല്ലല്ലോ സോ നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് കോമൺ ബേസ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ പാരലൽ ലൈനുകൾ സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ കാരണം എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വന്ന് ദേ ഈ എ ഡിക്കകത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബി സി അപ്പോൾ ബി സിയുടെയും ഈ എ ഡിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം പാരലൽ ലൈന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താണ് കോമൺ ബേസ് വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിതേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതിയത് ക്യൂ ബി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസ് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി സി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓടിപ്പോണ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ആ ബേസ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ബി സി പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു ക്യൂ പി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സി ഇതിനകത്താണ് ഈ ക്യൂവും പിയും വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ഈ ലൈനിൽ തന്നെ അല്ലേ മിസ്സേ ഈ ഒരു പോർഷനും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെയിം ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ ഒന്ന് ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചോദ്യം കടന്നു വരാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കോർണറിലോട്ട് അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലോട്ട് ഈ ഒരു വേർട്ടിക്സിലോട്ട് ലൈൻ അല്ല ഈ ഒരു വേർട്ടിക്സിലോട്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ ഈ സൈഡും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടിക്സ് ോട്ടാണ് വന്നിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈ വേർട്ടെക്സിൽ വരാതെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സെയിം ബേസ് എന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഫിഗറിൻ്റെയും ബേസ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചത് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് ക്യൂ പി ആ അടുത്ത ആളിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് ബി സി ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ അപ്പോൾ അല്ല കണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചത് ഉം അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും സെയിം പാരലൽ ആണ് എന്നുള്ളത് സെയിം പാരലൽ ലൈനുകളാണെന്ന് കാരണം എന്താണ് ഇതാ പി സി നമ്മുടെ ദേ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്യൂ ബി ഇവിടെയും രണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇവിടെയും രണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് എ ബി ക്യൂ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ എ ഡി സി പി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഷേപ്പും ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പാണ് കണ്ടോ അപ്പം രണ്ട് ഷേപ്പുകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് സെയിം പാരലൽ ലൈനുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാ ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ ക്യൂബീനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ കണക്ക് ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ എ ഡീനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ സെയിം പാരലൽ ലൈനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ക്യൂ ബിയും എ ഡിയുമാണ് അതൊക്കെ ഇനി കോമൺ ബേസ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രെപ്പീസിയം ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഏതായിട്ട് വരും എ ഡി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത എ ബി ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയും ബേസ് എന്ത് തന്നെയാണ് എ ഡി തന്നെയാണ് കണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെയും പേര് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ കോമൺ ബേസും ഉണ്ട് സെയിം പാരലൽ ലൈനുകളും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഫിഫ്ത് വൺ ഏതാണ് കോമൺ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ഡി കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം നെയിം തന്നെയാണ് വന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ രണ
बी क्यू आई ओके लास्ट फिगर लास्ट फिगर नमुक नोक नोक नम्बर लास्ट षेप पी क्यू आर एस पर वलिए षेप अगत ए बी सी डी पर चीज पारलोग्राम अगर नमुक ओके रुप निोकोग्रामि षेप नामे अ बेस डी सी इन पी क्यू आर एस ईर वलिए षेप अेस नोक रूम डिफर बेस सो नमुक पो इला पक्षे नमु पारल लाइनि केस पर इन मुगल पोर्षन ई ए बी टेवड़ान पी क्यूल अदल इवेड़ वह आर एस अब नमुक पर पी क्यू आर एस पारल लाइन इडल फिगर वन नमुक पर पक्षे नमुक रूमे ओके मनसोस्ट